Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Πώς είστε? Εγώ είμαι μια χαρά. Today you will listen to some funny dialogues and you will answer to the questions. There are some phrases we use in daily life. Some of them have no sense if you try to translate them into your own language. So, you will find their meaning written in your screen. There are Greek, English and Turkish subtitles, but as I did in the first listening test today again, I recommend you to try first without subtitles and then you can turn on subtitles. So, let's start! Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάμε για ψώνια σήμερα. Ξέρεις ότι κάθε Σάββατο παίζω μπάλα με τους φίλους μου. Δεν θα γίνει κάτι αν δεν πας μια φορά. Το ψυγείο είναι άδειο. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο κρεοπολείο και στη λαϊκή για φρούτα και λαχανικά. Πώς θα τα κουβαλήσω όλα μόνη. Θα μπορούσαμε να πάμε κατά τις 6 το απόγευμα. Ναι, αλλά στις 4 που θα γύριζες στο σπίτι, τι θα έτρωγες, τι θα μαγείρευα εγώ. Καλά, σταμάτα να γρινιάζεις. Φτάσαμε. Πάρε ένα καρότσι. Δεν θα χωρέσουν όλα στο καλάθι. Και βγάλε τη λίστα για να δούμε τι πρέπει να πάρουμε. Ποια λίστα. Δεν μου έδωσες καμιά λίστα. Δεν σου είπα να πάρεις τη λίστα που ήταν πάνω στο τραπέζι. Δεν το άκουσα. Πού να ακούσεις. Όταν σου μιλάω με γράφεις. Τι χρειαζόμαστε τώρα. Εάν δεν θυμάσαι εσύ που έγραψες τη λίστα, εγώ πού θέλεις να ξέρω. Να μυρίσω τα νύχια μου. Ε, βέβαια. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέπτομαι. Λες και εγώ δεν δουλεύω. Τέλος πάντων. Τύρι έχουμε. Όχι. Πάρε. Πάρε και ένα λίτρο γάλα. Θα φτιάξω και η κάβριο. Θέλουμε κάτι άλλο από το ψυγείο. Τι άλλο χρειάζεσαι για το κέικ. Βούτυρο έχουμε, αυγά έχουμε, να πάρουμε ζάχαρη γιατί τελείωσε. Και ο καφές τελείωσε. Πάρε, στα αριστερά σου είναι. Από αυτό το ράφι θέλουμε τίποτα. Ναι, μακαρόνια και ρύζι. Τώρα. Πάμε να πάρουμε καθαριστικά. Θέλουμε μία χλωρίνη και υγρό πιάτων. Απορυπαντικό για το πλυντήριο έχουμε. Έχουμε. Πάμε να πάρουμε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας και τελειώσαμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάμε για ψώνια σήμερα. Ξέρεις ότι κάθε Σάββατο παίζω μπάλα με τους φίλους μου. Δεν θα γίνει κάτι αν δεν πας μια φορά. Το ψυγείο είναι άδειο. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο κρεοπολείο και στη λαϊκή για φρούτα και λαχανικά. Πώς θα τα κουβαλήσω όλα μόνη. Θα μπορούσαμε να πάμε κατά τις 6 το απόγευμα. Ναι, αλλά στις τέσσερις που θα γύριζες στο σπίτι, τι θα έτρωγες, τι θα μαγείρευα εγώ. Καλά, σταμάτα να γρινιάζεις. Φτάσαμε. Πάρε ένα καρότσι. Δεν θα χωρέσουν όλα στο καλάθι. Και βγάλε τη λίστα για να δούμε τι πρέπει να πάρουμε. Ποια λίστα. Δεν μου έδωσες καμιά λίστα. Δεν σου είπα να πάρεις τη λίστα που ήταν πάνω στο τραπέζι. Δεν το άκουσα. Πού να ακούσεις. Όταν σου μιλάω με γράφεις. Τι χρειαζόμαστε τώρα. Εάν δεν θυμάσαι εσύ που έγραψες τη λίστα, εγώ πού θέλεις να ξέρω, να μυρίσω τα νύχια μου. Ε, βέβαια. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέπτομαι. Λες και εγώ δεν δουλεύω. Τέλος πάντων. Τύρι έχουμε. Όχι. Πάρε. Πάρε και ένα λίτρο γάλα. Θα φτιάξω και η κάβριο. Θέλουμε κάτι άλλο από το ψυγείο. Τι άλλο χρειάζεσαι για το κέικ. Βούτυρο έχουμε. Αυγά έχουμε. Να πάρουμε ζάχαρη γιατί τελείωσε. Και ο καφές τελείωσε. Πάρε, στα αριστερά σου είναι. Από αυτό το ράφι θέλουμε τίποτα. Ναι, μακαρόνια και ρύζι. Τώρα. Πάμε να πάρουμε καθαριστικά. Θέλουμε μία χλωρίνη και υγρό πιάτων. Απορυπαντικό για το πλυντήριο έχουμε. Έχουμε. Πάμε να πάρουμε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας και τελειώσαμε. Τι κάνει κάθε Σάββατο ο Κώστας? Τι κάνει κάθε Σάββατο ο Κώστας? Α. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με τη Δήμητρα. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με τη Δήμητρα. Or Β. Παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Ο Κώστας κάθε Σάββατο παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. 
Τι ώρα θα προτιμούσε ο Κώστας να πάνε στο σούπερ μάρκετ? Τι ώρα θα προτιμούσε ο Κώστας να πάνε στο σούπερ μάρκετ? Α. Στις 6. Ορ. Β. Στις 4. Θα προτιμούσε να πάνε στο σούπερ μάρκετ στις 6. Η Δήμητρα εργάζεται. Η Δήμητρα εργάζεται. Α. Όχι. Ορ. Β. Ναι. Η Δήμητρα εργάζεται. Είχαν τυρί στο σπίτι ή πήραν από το σούπερ μάρκετ. Είχαν τυρί στο σπίτι ή πήραν από το σούπερ μάρκετ. Α. Πήραν από το σούπερ μάρκετ. Ορ. Β. Είχαν στο σπίτι. Πήραν τύρι από το σούπερ μάρκετ. 50 ευρώ για δυο σακούλες πράγματα. Πού θα πάει αυτή η ακρίβεια. Δύο άτομα δουλεύουμε και με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα. Πρέπει να κάνουμε οικονομία. Μην είσαι τσιγκούνης. Τα απαραίτητα πήραμε μόνο. Έλα, σταμάτα εδώ. Θυμάσαι τι θέλεις να πάρουμε ή θα γίνουμε ρεζίλι και εδώ. Θυμάμαι. Ε, δώστε μου σας παρακαλώ ένα κοτόπουλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μήπως να πάρουμε στήθος μόνο για να κάνουμε σνίτσελ. Εγώ λέω να πάρουμε κιμά για να κάνεις αύριο ένα μουσακά. Καιρό έχουμε να φάμε. Τότε δώστε μας ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμά. Ας πάρουμε και ένα κοτόπουλο. Μπορεί να έρθουν αύριο για φαγητό η Μαρία και ο Γιώργος. Εντάξει. Και ένα κοτόπουλο σας παρακαλώ. 50 ευρώ για δυο σακούλες πράγματα. Πού θα πάει αυτή η ακρίβεια. Δύο άτομα δουλεύουμε και με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα. Πρέπει να κάνουμε οικονομία. Μην είσαι τσιγκούνης. Τα απαραίτητα πήραμε μόνο. Έλα, σταμάτα εδώ. Θυμάσαι τι θέλεις να πάρουμε ή θα γίνουμε ρεζίλι και εδώ. Θυμάμαι. Ε, δώστε μου σας παρακαλώ ένα κοτόπουλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μήπως να πάρουμε στήθος μόνο για να κάνουμε σνίτσελ. Εγώ λέω να πάρουμε κιμά για να κάνεις αύριο ένα μουσακά. Καιρό έχουμε να φάμε. Τότε δώστε μας ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμά. Ας πάρουμε και ένα κοτόπουλο. Μπορεί να έρθουν αύριο για φαγητό η Μαρία και ο Γιώργος. Εντάξει. Και ένα κοτόπουλο σας παρακαλώ. Πόσο κόστιζαν τα πράγματα που αγόρασαν η Δήμητρα και ο Κώστας από το σούπερ μάρκετ? Πόσο κόστιζαν τα πράγματα που αγόρασαν η Δήμητρα και ο Κώστας από το σούπερ μάρκετ? Α. 50 ευρώ. Ορ. Β. 52 ευρώ. Τα πράγματα που αγόρασαν η Δήμητρα και ο Κώστας από το σούπερ μάρκετ κόστιζαν 50 ευρώ. Γιατί παραπονιέται ο Κώστας? Γιατί παραπονιέται ο Κώστας? Α. Επειδή αυτός και η γυναίκα του δουλεύουν πολλές ώρες. Επειδή αυτός και η γυναίκα του Δουλεύουν πολλές ώρες. Ορ. Β. Επειδή έδωσαν πολλά χρήματα ενώ αγόρασαν λίγα πράγματα. Επειδή έδωσαν πολλά χρήματα ενώ αγόρασαν λίγα πράγματα. Ο Κώστας παραπονιέται επειδή έδωσαν πολλά χρήματα ενώ αγόρασαν λίγα πράγματα. Τι φαγητό έχουν καιρό να φάνε ο Κώστας και η Δήμητρα? 
τι φαγητό έχουν καιρό να φάνε ο Κώστας και η Δήμητρα. Α. Σνίτσελ. Ορ. Β. Μουσακά. Ο Κώστας και η Δήμητρα έχουν καιρό να φάνε μουσακά. Τι αγόρασαν τελικά από το κρεοπολίο; Τι αγόρασαν τελικά από το κρεοπολίο; Α. Ένα κοτόπουλο. Ορ. Β. Ένα κιλό κιμά και ένα κοτόπουλο. Αγόρασαν ένα κιλό κιμά και ένα κοτόπουλο. Θέλουμε ντομάτες, κρεμμύδια και αγκούρια. Φτάνουν αυτές οι ντομάτες. Όχι ρε Κώστα, αυτές οι ντομάτες είναι για γεμιστά. Εμείς θέλουμε για σαλάτα. Άστο, θα διαλέξω εγώ. Τι φρούτα θα πάρουμε? Ροδάκινα και σταφύλια. Να πάρουμε και κανένα καρπούζι. Καρπούζι πήρα εχθές. Α, χρειαζόμαστε και μελιτζάνες. Τι θα τις κάνεις τις μελιτζάνες? Μουσακά δεν θέλεις να φάμε αύριο. Θέλουμε ντομάτες, κρεμμύδια και αγκούρια. Φτάνουν αυτές οι ντομάτες. Όχι ρε Κώστα, αυτές οι ντομάτες είναι για γεμιστά. Εμείς θέλουμε για σαλάτα. Άστο, θα διαλέξω εγώ. Τι φρούτα θα πάρουμε? Ροδάκινα και σταφύλια. Να πάρουμε και κανένα καρπούζι. Καρπούζι πήρα εχθές. Α, χρειαζόμαστε και μελιτζάνες. Τι θα τις κάνεις τις μελιτζάνες? Μουσακά δεν θέλεις να φάμε αύριο. Τι λαχανικά αγόρασαν από τη λαϊκή αγορά? Τι λαχανικά αγόρασαν από τη λαϊκή αγορά? Α, ντομάτες, κρεμμύδια, αγκούρια και μελιτζάνες. Ορ, β, ντομάτες, κρεμμύδια και αγκούρια. Αγόρασαν ντομάτες, κρεμμύδια, αγκούρια και μελιτζάνες. Γιατί δεν πήραν καρπούζι? Γιατί δεν πήραν καρπούζι? Α. Δεν αρέσει στη Δήμητρα. Δεν αρέσει στη Δήμητρα. Ορ. Β. Επειδή η Δήμητρα είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα. Επειδή η Δήμητρα είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα. Δεν αγόρασαν καρπούζι επειδή η Δήμητρα είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα. Don't forget to write your score in the comments and if you like this video, please don't forget to give a thumbs up and to subscribe to my channel for regular lessons. I would like to thank all of you for your support, your encouraging comments and the messages I receive every day. Your love is a gift for me, so I would like to make a gift too to one of you. I am talking about the ebook Lydia. Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα. It is a very good book accompanied by the MP3 audiobook and the vocabulary translated into English. Also, there is a selected vocabulary from its chapter translated into French, German and Turkish. So, if your mother tongue is one of them, don't forget to mention it. You can find the steps you should follow to join and enter the giveaway in my profile on Instagram. You can find the link in the description. Lots of giveaways coming soon. Good luck! Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!